ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജെസ് എൽ വിഷയിലായിട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പേപ്പർ നക്ഷത്രങ്ങളായിരുന്നില്ല ഈറ്റ കൊണ്ടും മുള കൊണ്ടും മടലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതൊരു നക്ഷത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മുള ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വർക്കിലായിട്ട് കിടന്നാലോ അപ്പൊ അതിനാദ്യമായിട്ട് മുള പൊളക്കണം മുള പൊളക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പണിയുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തല്ലി പിച്ചൊക്കെയാണ് മുളക്ക മുള പൊളക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതിനൊരു സഹായത്തിന് ഒരു ചുറ്റിക എടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി ക്യാമറ മുള നമ്മ പൊളന്നു അതിനി ചീവി കളഞ്ഞ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഈ പോർഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഹാർഡ് പോർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചീവി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ ചീവി കളഞ്ഞ് ലെവലേക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ ചീവി കളഞ്ഞ് ലെവലാക്കി എടുക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ രണ്ട് വർഷം ചീവി വൃത്തിയാക്കണം നമ്മള് ഈ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ സൈസിലാക്കണം ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിന് ഒരു മുളങ്കമ്പ് വെട്ടി പാകപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് ആക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഉള്ളിയും ചുറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉള്ളിയും ചുറ്റി അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒരേ സൈസിൽ ഇത് വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഒരേ ലെവലില് വെച്ചിട്ട് ഒരേ ലെവലില് വെച്ചിട്ട് ഈ കത്തി ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ട് അളവ് ഒരു മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മരത്തടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗം അത്ര ഫിനിഷ് അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവളിങ്ങനെ ഇടച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊളിച്ചു രണ്ട് വർഷം ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മുളങ്കമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനാലെണ്ണം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഏഴ് മൂലയുടെ നക്ഷത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
കമ്പോളം കമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴെണ്ണെടുത്ത് ഏഴ് മുടിയുടെ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആകൃതി അതിൽ നിന്ന് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കെട്ടിലായിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഡെസൈൻ ഉണ്ടാക്കാട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മറിഞ്ഞു വരും മറിഞ്ഞു പോയാൽ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആയിരിക്കും In a one horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way The bells on my to ring They make our spirits bright What fun it is to ride and sing A sleighing song tonight Shing through the sleigh The sleigh is a little bit of a sheep The sleigh is a little bit of a sheep The sleigh is a little bit of a sheep The sleigh is a little bit of a sheep ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഇതുപോലത്തെ കോട്ടൺ നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടും കോട്ടൺ നൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചണച്ചാക്കിൻ്റെ നൂലായാലും അതും നല്ലതാണ് ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് നൂൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇരിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് കെട്ടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കെട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണായിട്ട് രണ്ടും വെക്കുക വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മിനിസമുള്ള പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിലാക്കി വെച്ച് വേണം കെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര കിട്ടേ അത് മുറുക്കി കെട്ടണേ ചിലവരിത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നൂലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് കോല് കെട്ടി ഇതുപോലെ കോൺ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആറ് കോല് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാളിപ്പോയ മൊത്തം പണി തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും കാരണം ഒരു ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും പാട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ണ്ടാക്കേ ഇടക്ക് കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് 
ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടക്കൊക്കെ ഇവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷവും നടക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തായാലും വാശാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാ ഇരിക്കുമ്പാട്ട് അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് ഞാനും കരുതി ഇത് കുറുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അവിടുത്തെ പുല്ലാക്കി എടുത്ത് കിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ പിന്നെ ഈ ജിപ്പില് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇതില് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ശേഷം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കോണുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടിയതിന് ശേഷം നടക്ക് ഒരു ഏഴ് കമ്പ് കൊണ്ട് ഇത് ഏഴ് കമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി പൊക്കി നിർത്തും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ പകുതി പണി കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണം ഇതിൻ്റെ മിനിക്കോണികളൊക്കെ നടത്തണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബൾബിട്ട് തൂക്കണം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാല് നക്ഷത്രത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മണ്ണെണ്ണകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിയ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും ആരും അധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഇതിൽ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാണ് കണ്ടു പഠിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവരൊക്കെ മണ്ണെണ്ണ വളക്കും അതൊക്കെ വെച്ച് പല വെറൈറ്റി നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എല്ലാവരും പേപ്പർ നക്ഷത്രം ഇപ്പൊ അത് തന്നെ ഔട്ടായി ഒരു ഫ്രെയിമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രെയിമില് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവസാനത്തെ പ്രേമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേമിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മൂലകള് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം മൂലകള് കറക്റ്റ് ചെയ്താല് ഭംഗിയുള്ള നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് എല്ലാം കൂട്ടി കെട്ടി ഇനിയിപ്പോ വെട്ടം പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു നാല് കമ്പെടുക്കുക കുത്തി നിർത്താൻ പോവാ കൊത്തുകൊക്കെ കുത്തുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുത്തി നിർത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ നാല് വശത്താണ് കുത്തുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാർ ആയി 
ഇട്ട് മാറി വരുന്നു ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കമ്പ് വെച്ച ഭാഗമാവുന്നില്ല കടുത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ കയറിട്ട് ടൈപ്പ് ഈ ചരടിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇന്നെന്തായാലും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് മാക്സിമം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നക്ഷത്രം ഇതിന്റെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി ഇതില് നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ കമ്പൊക്കെ വെച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ കെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വശത്തും പിന്നെ ഈ വശമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കി ഒന്നും കൂടി കെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെയും അതുപോലെ ഈ ചുറ്റും ഏഴ് മൂലയുടെ ഈ കോണിൽ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എങ്ങാനും ഇതൊന്ന് ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് റീകറക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലൂവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെക്കും പിന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിയ മുളയതുകൊണ്ട് അതായത് ഉണക്കി ഉണങ്ങാണ്ട് വലിയ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉണങ്ങി ചുങ്ങി ലൂസായി പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും വെയിൽ വെയിലേൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പൊതിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൈന പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലായെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തുണി സഞ്ചി അത് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം തുണി വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് പേപ്പർ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒട്ടിക്കുന്ന പശ എന്ന് പറയുന്നത് മൈദ കൊണ്ടുള്ള പശയാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഉഗ്രം പശയാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കണ സാധനം കുടലിൽ പോയിട്ട് എത്രത്തോളം പറ്റി പിടിക്കുന്നു എന്ന് ഈ പശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം നല്ല തിളച്ചു വരുമ്പോ ഈ മൈദ പൊറാശയിട്ട് സ്പൂൺ നോക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കി 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 കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ പശ പശ ഒരാളായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് പശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പശ തിരിച്ച് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൈതമാവുകൊണ്ടുള്ള പശ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എക്സസ് വരുന്നത് അവൻ കട്ട് ചെയ്തോളി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂലയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരം ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പശ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയിപ്പോ നമ്മള് ഒരു വശം ഒട്ടിച്ച് തീർത്തു ഇതിന്റെ സൈഡ് പോർഷനും അടുത്ത വശവും ഒട്ടിക്കാനുണ്ട് നല്ല ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒട്ടിക്കല് ടൈറ്റായിട്ട് ഒട്ടിക്ക അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നക്ഷത്രം ഒട്ടിക്കാന്ന് ഇതിന്റെ ആദ്യം പേപ്പർ വെച്ച് നോക്ക് ഇത് ഒരേ മൂലകളല്ല ചില മൂലകൾക്കൊക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരേ മൂലകളുടെ നക്ഷത്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോണിന്റെ അളവ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഏഴ് എണ്ണം ഒന്ന് ഏഴെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചില പറയുന്ന ഉടനെ ഒട്ടിക്കും ഇത് കെട്ടി വന്നപ്പോ ഇത് ചെറിയ കോണിനൊക്കെ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ ചില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏഴ് മൂലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേപോലെയുള്ള നക്ഷത്രം ആണെങ്കിൽ പോലും കട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില വ്യത്യാസം ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാല് 
ഏത് മൂലയാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആ മൂലയുടെ പുറത്ത് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കത്തിരി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പശു വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പശു തേക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ പശു തേക്കാനൊക്കെ ബ്രഷ് പഴയൊരു ക്യാമൽ ഗമ്മിന്റെ ബ്രഷ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി ഒരു കമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു തുണി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ തേക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുളയുടെ മിനസുള്ള ഭാഗം ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ പശ വെക്കാനും ഒട്ടിക്കാനും കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് നന്നായിട്ട് പശ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല അഡാറ് പശയാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ പൊറോട്ടയും അതൊന്നും മേടിച്ച് കഴിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ വയറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുടലിലും എല്ലാത്തിലൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല മുറുകിയിരിക്കും പശയായിട്ട് അത് നിന്നാൽ പശയാ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് കീറി പോകും കാരണം വളരെ സാവധാനം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ചൈന പേപ്പർ ഇത് തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം വളരെ നൈസ് പേപ്പർ ആണ് പല കടകളിലും ചൈന പേപ്പർ അവൈലബിൾ അല്ല അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റിയത് പണ്ടൊക്കെ അത് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന കടയിലാണെങ്കിൽ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം ഒരു ഷീറ്റിനാണല്ലോ അഞ്ചു രൂപ പത്ത് രൂപയൊക്കെ ആവും തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ മൂലയൊക്കെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പകുതി പകുതിയായിട്ടൊക്കെ ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ബാക്കി പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ചൈന പേപ്പർ പോലെ തന്നെയാണ് ഒത്തിരി പണി കൂടുതലുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പരമാവധി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം പരമാവധി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം അപ്പൊ അടുത്തൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് അതിന്റെ താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഒട്ടിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് ഇത്തിരി കേറ്റി വെച്ച് വേണം നമ്മൾ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി ഇതിനോട് മൂലയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മളാവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുപ്പം 
ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് എസ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീയെ നൈസായിട്ട് കത്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നക്ഷത്ര ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് ഘട്ടത്തിലായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒട്ടിക്കാതെ ഉള്ളൂ അത് ഈ വശമാണ് അത് എന്താ ഒട്ടിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബൾബ് ഇടണം ബൾബ് ഇട്ടിട്ട് അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി പിന്നെ പണിയില്ല ഇനിയുള്ള ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീഡിങ് പേപ്പർ ഇനി മിനുക്ക് പണികളാണ് ബീഡിങ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബീഡിങ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾഡൻ പേപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സിഗരറ്റ് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ തങ്കക്കടലാസ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രസവിച്ച് ഒട്ടിക്കാം ബൾബും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് കെട്ടിത്തൂക്കലാണ് അതോടെ ഈ ക്രിസ്മസ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പണി അങ്ങ് കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോലയിലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിന്റെ എല്ലാ കോലയിലും പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ നക്ഷത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിത് കെട്ടി ഉയർത്താം ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്ത സംഗതവും സംഗതി മൊത്തം പോകും എന്നാലും ഒരു മഴ കിട്ടിയ നമ്മൾ ചെറിയ പാച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഇന്ന് കയറ്റുക അന്ന് ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ കയറ്റുന്ന അടക്കം വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ മഴ കൊണ്ടും പോയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുവാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് അവിടെ ജസേലൂട്ടനൊക്കെ ഉറങ്ങണേ ജസേലൂട്ടൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനോട് കേറ്റാം ണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ നക്ഷത്രത്തിന് എനിക്ക് ഏകദേശം ചിലവായത് മുളക്ക് ചിലവൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൈലാസും തോമാസ് ഏട്ടനും കൂടി മുള വെട്ടി എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ ഇതിന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപ ആയുള്ളൂ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് തികച്ച് ഇന്ന് തികഞ്ഞില്ല ബാലൻസ് ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പൈസ എൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടൊക്കെ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റാണ് അപ്പം അതിന് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തന്നു അത് മാത്രമേ ഇത്രയും പൈസ ആയുള്ളൂ വേറെ ഒരു ചിലവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ പഴമക്കാരൊക്കെ ഇത് കണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ അടിച്ചെന്ന് വരും പുതിയ ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്മസ് ആണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്ന് ഇത്തിരി സമയം ചെലവഴിച്ച് ഇനി ക്രിസ്മസിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അവരൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നക്ഷത്രം ഞങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കപാലിഡാ